Yan guys, kapag ka nabuksan nyo na yung Revit nyo, ganitong interface yung uh, bubungad sa atin. So, on the right side, meron tayo ditong resources panel. So, meron tayo dyang resources panel kung saan makikita natin yung informations, updates, and news about Autodesk. So, dito naman sa center part, dito makikita natin yung mga sample projects and yung mga recent project na inopen natin. So, kapag newly installed yung ating Revit, automatically loaded dyan is makikita nyo yung mga sample projects and sample family that are ready to be used and import sa ating project file. So, enable for us na makapag-start or makagawa ulit ng panibagong project or family, kakailanganin natin itong mga nasa left side. So, kailangan natin itong projects and families. So, guys, magkaiba po ang ating projects and families. So, pag sinabi po natin projects, ito yung gagamitin natin to, to design our building. So, families naman, guys, ito is a single template that are ready to be used and imported sa ating mga project files. So, para malaman natin kung paano ito gamitin, so, let's start or let's try to create a small house. So, just click new and then choose architectural template and hit OK. So, guys, it may look complicated para sa mga first time pa lang pong gagamit ng um, Autodesk Revit. So, guys, be, pero simple lang to and powerful kapag ka pinag-aralan pa natin ng mas maigi. So, guys, ito na siya. Going back, so, this is the Revit workspace. On the very top, meron tayong makikita dyan ng little icon. So, ang tawag natin dyan is Quick Access Toolbars. So, dito meron tayong um, open icon kung saan kung gusto natin magbukas ng project or family, pwede natin gamitin to or just simply press Ctrl O for shortcut. So, guys, ayan. Save. Yeah. Ano, mali pala yung na-hit ko. So, this one. So, open. Ayan. So, kung gusto mo mag-open ng project files, then click open. So, this, meron tayong um, save. Kung gusto mo i-save yung project na nagawa mo. And then, undo, redo. So, guys, kung mapapansin mo, meron siyang, uh, kapag ka tinutok mo lang yung... Uh, cursor mouse mo is may makikita ka dyan mga shortcuts. So, guys, pwede nyo rin siyang kabisaduhin or i-take note para mas mabilis yung, yung process ng paggawa ng project nyo. So, save time din siya. So, ito meron tayong print icon. Kung gusto nyo i-print. So, for dimensions and so on. So, sa ibaba niya, meron tayo dyang um, architecture menu bar kung saan makikita ang mga main features nito same as sa mga structure. So, ito yung mga main features na magagamit natin dyan. So, sa structure, same as lang siya. Wait lang, girl. So, meron yung beam. So, makikita nyo yung floor, wall, column. So, foundations, rebars, and yan. So, marami pang iba. So, dito sa steel, stem. So, dito natin makikita yung plumbing and piping. And then, insert. So, kung sa insert tab, kung gusto mong mag-link ng Revit project or mag-import ng CAD files sa like yung mga AutoCAD works mo, sa future video ko, ituturo ko sa inyo kung paano tayo mag-link ng AutoCAD files dito sa Revit. So, we have annotate tab. So, we have annotate tab. So, guys, ito ginagamit siya for ano. So, ito. So, for example, meron tayong wall. Yan. So, and gusto kong lagyan siya ng dimension. So, just click this one and or just press Ctrl D I for dimension. So, yan siya. Or, kung gusto ko naman siya lagyan ng text. Like, for example, lagyan natin siya sabihin natin. Bedroom 1. Yan. Bedroom 1. Yan. 
to bedroom one. We want to keep changes in the other side. We want to keep changes in the other side. Yes. Yan. So, uh, delete muna natin siya sa agad. So, meron naman tayo dito ng um, massing and sight. So, guys, sa massing and sight, ito po surface. Ito po yung ginagamit natin to create sight topography. So, take note, guys, if gagamitin natin tong topo surface, kailangan nandito tayo sa my sight view. So, what if? So, what if nandito ako sa level 1? Tapos, um, naklik ko to Hindi ko kasi napansin na nasa level 1 pala ako. So, naklik ko yung topo surface. So, mapapansin nyo may mag appear dyan sa baba na warning. Sabi dito, it is it is often easier to edit topography in a site view or a 3D view. So, ang gagawin natin dyan ay slip tayo dito sa site view. So, so, ayan. Pwede na tayo mag-start ng uh, creating topo topography. So, first, sabihin natin. Kaya, zero. Start tayo ng zero. Try lang natin. Ayan. So, zero. And then, sabihin natin, itaas natin yung 3,000. So, guys, dito natin i-edit yung mga site contours natin na tinatawag. So, ayan. So, 3,000 siya. So, and then, tasan natin, sabihin natin, 5,000 or 5 meters. Ayan. So, press escape key para mawala siya. So, kapag tapos na kayo sa paggawa nito, don't forget to hit the finish button or cancel kapag ka, ayaw nyo namang isave yung ginawa nyo so for the meantime, ikakancel ko muna siya yes so punta naman tayo dito sa view so sa view natin, meron tayong makikita dyan na 3D view. So, click natin tong arrow na arrow down. So, makikita nyo is meron tayong default 3D view, camera, or walkthrough. So, same as siya dito sa ating um, quick toolbar sa nasa itaas. So, ganun din siya. So, section kapag gusto natin maglagay ng mga section lines. So, manage. Add in so V-Ray. So guys, yung V-Ray po ay hindi po siya kasama sa installation ng Revit kasi it is a uh, separate program or separate software. Hindi ko po alam yung specific na tawag sa kanya. Basta, ginagamit po siya for rendering. So dito sa modify tools. Dito guys, makikita nyo yung mga mo modify tools natin na gagamitin. So, going down, dito po sa left side, makikita nyo is meron tayong properties panel and project browser. So, si properties panel So, si properties panel po is it gives information and description sa ating project. Yan. So, for example, meron tayong um, wall. Wall ulit. Yeah. So, pag, so, pag kakinlik mo po sa wall, yan. so, makikita natin is yung ating gamit is generic wall, 200 millimeters. Or, yan. So, yung location line niya is wall center line, then yung base constraint niya is level 1. So, kung saan nakatungtong yung ating wall. Yung siya nakatungtong sa level 1, base offset, and then yung height niya is unconnected, 8,000 or 8 meters. So, pwede natin siyang hanggang up to level 2 lang yan. So, 4,000 siya. So, dito naman sa ating uh, project browser. So, sa ating project browser, browser, dito natin malalaman kung saan view tayo nandoon. So, for example, this, naka, ano tayo, nasa level 1 tayo. Kung mapapansin nyo is, naka-highlight yung ating level 1. Kasi nandun tayo sa, yung active view natin is nasa level 1. So, pansin niyo kapag nasa level 2 tayo, naka-highlight siya. So, guys, double-click lang natin kung saan view natin gusto siya mapunta. 
Okay, so, ayan. Kung mapapansin nyo, every time na mag-open tayo ng panibagong view, natadagdagan itong uh, view tab natin. So, what if uh, gusto ko lang nandito lang ako sa level 2. So, gusto ko nandito lang ako sa view ng level 2. Kailangan ko, kailangan ko pa ba siyang isa, isahin na i-close? Yes, it will work po, no? It will work, pero it takes so much time kung sobrang dami pong nakaload na na view tab dyan. So, ang gagawin mo dyan is punta ka dun sa desired uh, view tab mo. So, gusto ko, for example, nandito ako sa, sa level 2. So, guys, click mo tong close inactive window. So, guys, I think that's it for our today's video. So, sa next video ko, guys, gagawa na tayo ng small house para ma-discuss ko yung, um, eto. So, para ma-discuss ko yung common and basic modifying tools na gagamitin natin through the entire project. And pagpapahapiyawan ko ng uh, counting explanation itong mga nasa iba. So, guys, thanks for watching to my video. Kung nakatulong ito para sa inyo, please leave a thumbs up and subscribe to my channel. It will help me out a lot para makapag-produce pa ng mga ganitong helpful videos. And guys, don't hesitate to leave a comment for your suggestions.